Vamos lá para mais uma música e hoje nós temos aqui a Sometimes da Britney Spears. Uma música antiga, mas bem legal, a galera pede bastante aqui. E é uma música fácil e recomendada aí para todos os níveis. Então vamos lá, sem enrolação, lembrando que eu não toco a música aqui por questões de direitos autorais, somente dentro do curso Pronúncia Fluente você tem aí a música completona, tá legal? Então a aula completona lá dentro do Pronúncia Fluente. Daqui a pouco eu falo sobre isso, então vamos lá. You tell, tranquilo, you tell me your. Então esse your aqui, não pronuncie se é, vai ser a mesma pronúncia do your. Like, what's your name, your, tá? You tell me your in. Aí você vai conectar esse R aqui com in. You tell me your in, your in, your in, your in love with me. Não vai falar esse é, a gente normalmente nunca fala, tá? Então assim, with me, aqui você pode falar with, TH que vibra, ou with, TH que não vibra, tá? Eu ensino tudo isso no curso Pronúncia Fluente. Não esquenta não, eu vou te falar mais sobre isso aí daqui a pouco. Mas se você já acompanha meus vídeos aqui, então você sabe que, o que é o TH que vibra e TH que não vibra. O TH que vibra é aquele que você coloca ali entre os dentes, você faz zzz, zzz, produz uma vibração. Aquele que não vibra, você só sopra. Então, normalmente, esse aqui eu vou falar with me, tá? Que vibrando, tá legal? Like you. Vamos conectar aqui, ó. Like you. Can't take. Então, termina com T. Começa com T, a gente faz uma coisa só. Can't take your. Can't take your. Tá? Can't take your pretty eyes away. Que vai conectar com o somzinho de Z. Eyes away from me. Então, termina com M. Começa com M, a gente faz uma coisa só, tá? From me. From me. It's not that I... Coloca um stop T aqui. Na verdade, você pode até omitir esse T se você quiser. It's not that I... It's not that I... Not that I... Not that I... Ou se você quiser botar um stop T, tá? Not that I... Not that I... Então, o que é o stop T? É quando você interrompe o som. Not... Segura, tá? Not that I... Então, vamos conectar aqui, ó. That I com o somzinho do R. Se você quiser botar um stop T aqui também, eu acho que ela coloca um stop T. That I... That I... Se você quiser conectar com o som do R, that I, tranquilo também. Don't wanna say, então conecta o uh, som do stop T aqui. Don't, 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 segurou. Ao invés de você fazer don't, você vai fazer don't, don't. Wanna stay, wanna stay. But every, vamos conectar aqui com o somzinho do R. Ela, você pode fazer o stop T também. É mais estilo mesmo, é o que fica mais fácil para você. But every, ou but every, but every. But every time you, vamos conectar aqui, ó. time you, time you, come to close, aqui vai só com um Szinho, tá? Close, I move uh, close, I, provavelmente ela vai conectar. But every time you move to close, I, é, vai conectar, tá? Se A não fala, vai conectar se é S com I, tá? Close, I move away, move away, vai conectar esse V aqui com o uh, do away. Então, vamos ver aqui rapidinho. You tell me you're in love with me Like you can take your pretty, pretty, pretty Vamos conectar aqui, ó. Vamos fazer a resinha aqui. Pretty eyes away from me It's not that I don't wanna stay But every, oh, but every time you Come to close, I move away. Tá? Então vamos lá. You tell me you're, uh, you tell me you're in love with me. Ah, ah lembrei do ritmo, tá? <laughs> you tell me you're in love with me. Like you can take your pretty eyes away from me. Tá? Só que a cantada é bonitinha, só tô fazendo no tempo mesmo. It's not that I don't wanna stay. It's not that I don't wanna stay. But every time you move too close, I move away. Então vamos lá aqui, ó. I wanna, I wanna believe in. Conectou? Conectou de novo. Believe in everything. TH que não vibra. Thing that you. Uh, vou conectar com esse you aqui. That you. Eu risquei o T, mas não é pra você riscar o T não, tá? Ele tá aqui. That you say. Cause it... Cause it, que sou como um Z, tá? Cause it sounds, cause it sounds so good. Termina com S, começa com S. 
a gente vai fazer uma coisa só. E quem manda é o segundo. Esse aqui termina com o som de Z. Esse S tem som de Z, mas esse aqui tem som de S. Então, quem manda é o segundo vai ser S mesmo. Because it sounds so good. But if... Vamos conectar aqui com o somzinho do nosso R. But if you... Conectou. But if you really want me, move slow. Cuidado para não botar uma, uma vogalzinha aqui no S, tá? Que não é e slow. Nada disso. É só slow. 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 There's, só como um zezinho aqui, there's, there are things about, conecta com o som do Z aqui também, uh, there's things about me you just have to know, you just have to know, não precisa falar se T, just have to know, se V aqui pode soar meio como um Fzinho, tá legal, just have to know, ou você pode botar o som do V mesmo, just have to know, tá, então ó, I wanna believe in everything that you say, because it sounds so good. But if you really want me, move slow. There's things about me you just have to know. Viu lá? Tudo isso eu tô passando aqui e tô te informando. É só você continuar assistindo os meus vídeos que você vai entender tranquilamente, com calma, tudo no seu tempo. Agora, se você tem um pouquinho mais de pressa, quer aprender aí bem mais rapidamente, eu sugiro conhecer o curso Pronúncia Fluente. Tá legal? Vou falar um pouquinho mais sobre isso aí daqui a pouco. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, aqui você tem o refrão. Sometimes I run. Aqui a gente vai conectar com o som do Z, tá? Sometimes I run. Sometimes I hide, conectou de novo com o som do Z aqui, a mesma coisa aqui, ó. Sometimes I'm scared of you. Aqui você pode conectar, aqui se F tem som de V, tá? Of, of you, of you. E aqui você vai conectar, pode conectar com o som do D normal. Scared of, scared of, scared of you. Ou você pode conectar com um somzinho parecido com o nosso R, tá? Scared of, scared of, scared of. Scared of you. But all. Você pode conectar aqui com o um som do, similar com o nosso E, que é o flap T. Né? But all. But all. But all. Ou você pode fazer um stop T. Eu acho que ela faz um stop T. But all. But all. Tá? Uh, mas tanto faz. Você escolhe que fica mais fácil para você. But all or but all. All lie. All lie. Aqui você tem que conectar. Não tem jeito. Conectou com som antivogal. Conecta, tá? All I really want is... Você pode omitir esse T aqui e conectar com o som do N. One is. One is. Ou, se quiser botar o T, want is. Want is, tá? One is... Vamos, mas vamos fazer assim. One is to hold you. Conectou com o U aqui, ó, esse D. You tight. Treat you. Treat you. Treat you. Olha. Treat you right. Be with you. Lembra que eu falei? Você pode botar o TH que vibra ou o TH que não vibra. Be with you ou be with you day and night. Esse D aqui, você pode omitir e fazer um N só aqui. Day and night. And night. And night. Baby, all I. Conectou de novo, igual aqui em cima. All I need is time. Então, conectou aqui. ó. E, E. I, E, Nides, Nides, Nides. Você pode botar o som do D normal também. Nides, Nides time. Tá legal? Então vamos lá, deixa eu só aumentar o meu retorno aqui rapidamente. Beleza, vamos lá. Ó, sometimes I, sometimes I run, sometimes I hide, sometimes I'm scared of you, or, or scared of you. But all I really want is to hold you tight, treat you right, be with you day and night, baby, all I need is time. Se eu ver que eu tô falando esse T aqui, porque eu tô falando bem devagarinho, mas se eu estiver falando naturalmente, hold you tight, vou fazer um stop T, tá? Só porque eu tava falando bem devagarinho. Treat you right, segurei o T. Tá? Só porque eu tava falando bem devagarinho mesmo. Tá legal? Então, ó, sometimes I run, sometimes I hide, sometimes I'm scared of you. But all I really want, oh, but all I really want is to hold you tight, treat you right, be with you day and night. Baby, all I need is time. Conectei aqui, ó. Uh, baby, all I need is time. Oh, 
Nires, com um somzinho parecido com o nosso Rzinho, tá legal? Vamos continuar aí. I don't, segurou no T aqui, I don't wanna be so shy, I don't wanna be so shy, every time that I'm, conectou aqui o somzinho do, do Rzinho, tá? That I'm, that I'm, ou oh, that I'm, that I'm alone, conectou aqui, ó. That I'm alone, I wonder why, I wonder why. Hope that, se, ó, esse T aqui não tem, esse T, esse A não tem. Hope, 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 bem sutil esse P. Hope that you, conectou aqui de novo, ó, that you will wait for me, wait for me. You'll see that your, that your, de novo aqui your, tá? That your, ch -ch 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 your. The only one for me. The only one for me. Você não precisa botar tanto for, não. The only one for me, tá? Só, só botar um for. The only one for me, tá? É, mas aí, se você quiser enfatizar, você pode falar for, tá? Então, olha só. Um, I don't wanna be so shy. Every time that I'm alone, I wonder why. So, every time that I'm alone, I wonder why. Hope that you will wait for me. So, hope that you will wait for me. You'll see that... Ah, aqui ela dá uma pausa. Agora eu lembrei. You'll see that... Segura aqui. That you're the only one for me. Ela não vai, não vai conectar não, tá? Agora que eu lembrei o ritmo. You'll see that... Segura no T aqui. You're the only one for me. Aí vem de novo aqui, ó. I wanna believe, é isso? I wanna believe in everything that you say, because it sounds so good. Eu vou rápido aqui porque a gente já viu, né? But if you really want me, move slow. There's things about me you just have to know, tá? There's things about, conectou aqui com o somzinho do Z, things about, e esse TH aqui é o TH que não vibra. Things about me you just have to know. Eu prometi pra caramba aqui, então eu vou te falar um pouquinho agora aqui do curso Pronúncia Fluente, que é praticamente o que você tá vendo aqui, mas tudo com bem mais detalhes. Então, tudo que eu falo aqui de stop T, é, de pronúncia consoante vogal, conecta isso, aqui tem som de Z, esse, esse S tem som de Z, esse S tem som de S, tudo isso eu ensino nesse curso Pronúncia Fluente, que tá com uma promoção gigantesca agora, tá legal? Eu vou te mostrar agora um pouquinho desse curso. Eu acho que vai valer muito a pena pra você. Olha só, dá uma olhadinha. Esse aqui é o curso Pronúncia Fluente, um curso de pronúncia completo para você. Listening e pronúncia, porque sem o listening não tem como ter uma boa pronúncia. Por isso que uma das primeiras aulas aqui é a importância do listening. Você vê aqui a mudança de mindset. São várias e várias aulas. Erros que cometemos e não percebemos, parte 1, parte 2. Os sons das vogais, que é extremamente importante. Os sons das consoantes também, então você tem parte 1, parte 2. Os sons do EX. Então você tem quatro tipos de sons aqui para o EX. O som do ATE no final das palavras. Olha o que eu falei anteriormente. O som do S. Então você tem três aqui e eu ensino tudo isso aqui para você. O som do ED. São muitas e muitas aulas bem completas, regras práticas de pronúncia. Então eu tenho oito regras aqui fundamentais que você precisa saber para ter uma pronúncia eficaz e clara. Mais o que aqui? Aulas práticas com vídeos reais. Então você tem aulas práticas aqui com vídeos reais. Tudo isso, e-books, atividades de listening. E aqui no final você vê que já tem algumas músicas. E as, eu vou estar tá postando sempre novas músicas aqui. E elas vão estar completinhas. Ou seja, a gente vai dar o play na música, vai ouvir, a gente vai analisar. Eu vou te explicar com uma, bem mais detalhes tudo isso aqui dentro do curso pronúncia fluente, tá legal? Eu acho que vale muito, muito a pena mesmo. É um dos melhores cursos, é um dos cursos mais completos que eu já vi até hoje, não é porque eu criei, não. É porque é um dos cursos que eu, eu já vi, eu já pesquiso, eu tô sempre verificando isso, verificando aquilo. Então, assim, isso aqui são anos e anos e anos, porque eu tenho mais de 20 anos de experiência. Então, isso aqui são mais de 20 anos de experiência colocados dentro de um curso para te ajudar com listening e pronúncia. Não tem como você falar bem se você não entende bem. Então, eu ensino tudo isso para você aqui nesse curso e tá com um precinho bem camarada, 
bem camarada mesmo. Confere lá e você pode testar por 7 dias gratuitamente. Os links estão aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhadinha, vale muito a pena. Vamos continuar com o vídeo agora. Então aqui a gente acaba voltando para o refrão. Sometimes, uh, sometimes, esse tezinho aqui, times, sometimes I run, sometimes I hide. Uma coisa que eu ensino no curso de pronúncia fluente é nunca seja assim preguiçoso com relação à pronúncia, entendeu? É que senão vai sair errado. Sometimes I'm scared of you, tá? But, but all I really want is to hold you tight, treat you right, de novo, tá? Treat you right, be with you day and night, baby, all I need is time. Beleza, então isso aqui a gente já viu. Vamos aqui que tem uma, um extra aqui, ó. Just, não fala esse T aqui, tá? Pode terminar no S. Just hang around. Hang, hang around and you see. Não precisa falar esse D, tá? Se você quiser conectar tudo com D, você pode. Hang around and you'll see, tá? Se você quiser. Mas eu normalmente já faço uh, just hang around and you see and you, tá? Hang around and you'll see. Isso aqui é o you'll, you'll, you'll. É, é um you, mas em vez de você falar o, você bota só um L no final. You'll, you'll see, you'll see. Ninguém vai perceber a diferença se você falar só you'll see, tá? Principalmente que você tá cantando rápido. Mas é you'll see, tá? There's no, só um dizia aqui. There's nowhere I'd rather be. Então, de bem sutil aqui. There's nowhere I'd rather be. I'd, I'd, I'd. Bem sutil esse D. I'd rather be, I'd rather be, I'd rather be. E esse TH aqui é um TH que vibra, tá? Rather, rather. Mas não precisa enfatizar tanto assim não, porque senão vai, vai perder o tempo da música. There's nowhere I'd rather be. Ela dá uma pausa aqui, tá? Uh, just hang around and you'll see. Just hang around and you'll see. Eu tô conectando tudo com N, né? Hum, interessante. Just hang around and you'll see. There's nowhere I'd rather be. If you, if you, conectou com som de, é, som de vogal. If you love me, trust in me, trust in me. The way that I, ela dá uma pausa aqui. Então você vai conectar com o somzinho do R aqui. That I, ou that I, pode pausar aqui no T aqui. That I, trust in you, trust in, trust in, conectou. Trust in you, trust in you. Um, I, uh, sometimes I run, I, sometimes I ha uh, hide, sometimes I'm scared of you. Aí tem só algumas alterações dessa parte aí, tá? Mas é tudo praticamente aí igualzinho a essa parte aqui, tá? Um, aí vai, sometimes I run, aí só muda a ordem e tal, uh, mas aí é tranquilo, tá? Sometimes I hide, sometimes I'm scared of you, ta, 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 ta. Tá legal? <risos> então, essa daí já foi pra conta música Sometimes da Britney Spears. Tem mais música vindo aí essa semana. E não esquece, dá uma olhadinha lá no curso Pronúncia Fluente, porque tudo que eu ensino aqui tem lá, só que com muito mais detalhes. E lá você vai entender tudo que eu falo aqui, praticamente. Um stop T, é, é S assim, S assado, V assim, F assado. Então, tudo isso tá bem explicadinho lá. Eu só não coloco aqui porque ia levar, sei lá, uma semana só de live aqui direto, só para ensinar isso. Aí ia ficar complicado. O vídeo ia ter uma duração de quê? Não sei quantas horas. Então, não, a gente não está dispondo desse tempo. Então, por isso eu decidi compilar tudo dentro desse curso, Pronúncia Fluente. Então, lá está completinho, completinho, tá? E aí você vai ter todas as informações que você precisa para poder entender os seus filmes e seriados sem legenda e também falar inglês bem como você sabe que pode e merece falar. Dá uma olhadinha lá, curso Pronúncia Fluente. Link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Até o próximo vídeo. Fui.